வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக குழந்தைகளோட விஷயத்தில் நம்ம எப்போவுமே எதுக்குமே ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஒரு எட்டு வயசு குழந்தை இருக்கா ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக ஸ்போர்ட்டிவாக இருக்காரு என் குழந்தை அப்படி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க என் குழந்தையோட பிஹேவியரே இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் இன்னும் ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சதுன்னா அவங்களோட பிஹேவியர் நேச்சுரலாகவே மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி மாற்றுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரேட்டை <laughs> 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 அவனால உட்கார முடியாது நீ தான் அவனை ஸ்பாயில் பண்ணி வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபாதர் வந்து உங்களை ரொம்ப திட்டுறாரு ரொம்ப ட்ரிக்கியான சுச்சுவேஷன் தான்மா ஏன்னா கண்டிப்பாக சைல்டோட பர்சனாலிட்டி வந்து ஃபாதர் எதிர்பார்க்குற மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு செட் ஆகாமல் இருக்கலாம் பட் இங்கே தான் பெற்றோர்களாக நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்ம சில்ட்ரன் வந்து அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் அது வந்து நேச்சுரலாக அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் அந்த பர்சனாலிட்டி வந்து நேச்சுரலாக இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு சில அனுபவங்கள்லேருந்து மற்ற திங்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பட் எல்லாமே நம்மளை மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம என்றைக்குமே எதிர்பார்க்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் அப்பா வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப அவுட் கோயிங் பர்சன் நிறைய பே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அவரோட அனுபவம் என்ன அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே ஃபேமிலியோட வளரல அவர் ஹாஸ்டல்லையே இருந்ததுனால ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மேலே அவருக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறையா கொடுத்தாரு அதனால வந்து லைஃப் லாங் அவளுக்கு அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா புது நபர்கள் யாரை மீட் பண்ணாலும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் லெவலில் பழகிற அளவுக்கு அவரால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடிஞ்சுது எங்கள் மதரோட பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பேலன்ஸ் தேவையான சுச்சுவேஷனில் போய் பேசுவாங்க தேவை இல்லை அப்படின்னா அங்கே வந்து பேச மாட்டாங்க எங்கள் ஃபேமிலியில் நாங்கள் வந்து த்ரீ சில்ட்ரன் ஒரு அக்கா நானும் என் பிரதரும் ட்வின்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அக்காவும் பிரதரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் எல்லாம் அவங்களால வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நான் வந்து ஒர்க்கில் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசணும் பே பேசுகிற பர்சனாக இருந்தாலும் இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தனிமையில் இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த இன்ட்ரோவர்ட்டட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்றது எனக்கு நேச்சுரலாக உண்டு எனக்கு வந்து ஃபேமிலியில் எல்லாருமே வந்து ஓரளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் அப்படின்னு வெளிப்படையாக போய் மிக்ஸ் ஆகிற பீப்புள் நான் வந்து எப்படி வித்தியாசமாக வந்தேன் அப்படின்னா நேச்சுரல் டென் அப்படின்றது எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒன்று உண்டு ஆனால் ஒர்க்குக்கு என்னால் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேர்ஷன் பிக்கப் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ என்னோட ஒர்க்கில் வந்து நான் பேசணும் என்னால் அது பிக்கப் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் பர்சனல் லைஃப்பில் நான் வந்து இன்ட்ரோவர்ஷன் நான் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஆஸ் அ மதர் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க சைல்டுக்கு வந்து உறவுகள் ஹெல்த்தியாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் மெயின் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க விச் இஸ் வெரி குட் ரெண்டாவது உங்களோடு இருக்கக்கூடிய உறவு அவங்க அப்பா கூட இருக்கக்கூடிய உறவு ஹெல்த்தியாக இருக்கான்றது பாருங்கள் மூணாவது விஷயம் இங்கே வந்து அவன் வந்து வெளிப்படையாக மற்றவங்களோட பேசணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்றதுனால இப்போ அவனுக்கு வந்து வெறும் எட்டு வயசு அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க ஸோ சின்ன குழந்தை அப்படின்றதுனால மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து இந்த மாடல்ட் பிஹேவியர் அதாவது அவங்க ஃபாதரோட பிஹேவியர் வந்து ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறது அதெல்லாம் அவங்க ஃபாதரோட இருக்கட்டும் அவன் வந்து இதெல்லாம் செய்யும் போது அவன் வந்து லெட் இம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மற்றபடியும் இந்த மாதிரி பிஹேவியர்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது ஆப்டிமல் லெவலில் அதாவது தேவையான அளவுக்கு மட்டும் அவனுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் கொடுங்க இது வந்து ஏன் இப்படி நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் பாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொழி வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகிறதுனால அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் செட் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் லெவன் இயர்ஸ் ஆகிடலாம் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னும் போது பேச்சு நிறையா இருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசுலேருந்தே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஈஸியாக வந்து பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க இவனுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய உறவுகள் ஹெல்த்தியாக இருக்குது புதுசாக இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் நீங்கள் மெதுவாக வந்து அவனுக்கு கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் சம்டைம்ஸ் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் சப்போஸ் அவனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டும் டெவலப் பண்ணி கொடுங்க ஏன்னா இதில் என்ன ஒரு அட்
மியூசிக் கிளாஸே போகிறான் ஸ்போர்ட்ஸே போகிறான் அப்படின்னா அவனோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய புது நபர்கள் மீட் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட பழகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் வந்து அவனுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அது மூலமாக அவன் வந்து புது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் எக்ஸ்போஷர் ஆப்டிமல் எக்ஸ்போஷர்னு சொல்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரீமாக புஷ் பண்ணாதீங்க ஒரேடியாக அவங்க அப்பா எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி எப்போ பார் அவன் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடையே இருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க ஆப்டிமல் போதுமான அளவுக்கு அவன் வந்து எக்ஸ்போஷர் கொடுங்க இது செய்யும் போது அவன் வந்து அடிஷ்னல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிக்அப் பண்ணிக்கிறானாலும் குட் பண்ணலனாலும் குட் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து அவனோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் ஆஸ் அ மதர் நீங்கள் வந்து இதில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவனுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரெண்டுமே வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுங்க ஃபாதர் சைடில் நீங்கள் பஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அவரோட எதிர்பார்ப்புகள் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்குது ஏன்னா அவரோட ஓன் பர்சனாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரியே சைல்டு வரணும் அப்படின்னும் போது அது டெஃபினட்டாக செட் ஆகாது ஆஸ் அ மதர் நீங்கள் வந்து சைல்டுக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கறது இங்கே ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா சைல்டுக்கு வந்து இது டெவலப்மெண்டல் ஃபேஸ் இப்போ தான் அவன் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கான் அவனோட ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த டைமில் வந்து அவனுக்கு சப்போர்ட் இருக்குது அவங்க அம்மா வந்து அவனை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்டெப் இருந்தது அப்படின்னா அவன் வந்து புதுசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் டெவலப் பண்ணிப்பான் நீங்களுமே வந்து பார் அப்பா வந்து உன்னை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்பா எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எப்போவுமே அவனுக்கு வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களுமே சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்றதுனால ஏற்கனவே இன்ட்ரோவர்ஷன் இருந்தால் அவன் இன்னும் வித்ட்ரா ஆகிடுவான் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிடும் இங்கே தான் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரோவர்ஷன் அப்படின்றது மற்றபடி ஓப்பனாக வெளியே மற்றவங்களோட மிங்கிள் ஆகிறது இன்ட்ரோவர்ஷன் அப்படின்போது தன்னோடையே வந்து அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறது இன்ட்ரோவர்ட்டடாக இருக்கக்கூடியவங்க முக்கியமான உறவுகளுக்காக முக்கியமான வேலைகளுக்காக எக்ஸ்ட்ரோவர்ஷன் கற்றுக்குவாங்க அது வந்து ஆம்பிவர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட் எதுவும் இல்லாமல் அதுவும் இல்லாமல் இன் பிட்வீனில் டெவலப் ஆகிறது சரியான சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா இன்ட்ரோவர்ட்டடாக இருக்கிற சில்ட்ரன் ஆம்பிவர்ட்ஸாக மாறலாம் ஸோ ஆஸ் அ மதர் நீங்கள் செய்யக்கூடிய சிம்பிளஸ்ட் திங் அவனுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் என்வாயன்மெண்ட்டில் அவன் அவனோட இன்ட்ரோவர்ஷன்லேருந்து ஸ்லோவாக ஆம்பிவர்ட்டுக்கு வர முடியுதான்றதுக்கு சான்சஸ் கொடுங்க மாறலன்னா பரவாயில்ல ஏன்னா அவனோட நேச்சுரல் பர்சனாலிட்டியை நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் அவனுக்கு வந்து ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் ஹெல்த்தி பர்சனாலிட்டி இருக்கும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி எதுவுமே ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணிடாதீங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேன்சி சாரி பிளவுஸு டூ சாரி காம்பினேஷன் சாரி க்ரஷ்டு பல்லு சாரி பனார சாரின்னு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லெஹெங்கா அண்ட் சல்வாஸும் வச்சுருக்காங்க வாங்க எந்த மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான ஃபேன்சி சாரி பார்க்கலாம் இந்த இந்த ஃபேன்சி சாரியோட காம்பினேஷனே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ஒரு ப்ரௌன் அண்ட் சில்வா ஒரு ஆஷ் கலர் பார்டரில் வந்து இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச காம்பினேஷன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது இந்த ஃபேன்சி சாரி ஸோ இந்த ப்ரௌனில் வந்து இங்கே வந்து ப்ளூ கலர் வர மாதிரி இந்த பேட்டர்னில் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் வர மாதிரி இங்கேயும் ப்ளூ கலர் சம்கீஸில் வந்து டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இதோட பார்டர்ஸில் ஸோ வந்து இந்த சாரீக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு சூப்பரான ஆஷ் கலர் ஒரு சில்வர் கலர் ப்ளவுஸ் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெடிமேட் ப்ளவுஸ் வந்து இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மாடர்னாக ரொம்பவே ஃபேன்சியாக இருக்கு ஸோ இந்த ஃபேன்சி சாரீ ஒரு சூப்பரான ஃபேன்சி சாரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் அவங்கக்கிட்ட காட்டப்ப ஒரு சாரீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டூ சாரீஸோட காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பனாரஸ் அண்ட் பாந்தினி ஸோ நம்ம எங்கேயுமே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு சாரீஸ் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான சாரீ ஸோ இந்த சாரீ பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் சாரீ வந்து பனாரஸ் வரும் ஹாஃப் சாரீ வந்து பாந்தினி வரும் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி சாரீலாம் நம்ம கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டோம் பட் வந்து இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாரீ வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாரீக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு சூப்பரான ரெடிமேட் ப்ளவுஸ் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே மாடர்னாக ஃபேன்சியாக இருக்குது இந்த ப்ளவுஸ் பார
நீட்டான ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான சாரி ஸோ நெக்ஸ்ட் சாரி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சாரி இது வந்து ஒரு பனாரஸில் வந்து கோலம் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே வந்து ஜரி பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மேலே வந்து ஜூட் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு சூப்பரான ட்ரை கலர் காம்பினேஷனில் வந்து இந்த சாரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சாரி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட் சாரி இந்த கியோ போட்டிக்கில் இந்த லெஹங்கா தான் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ரொம்பவே ஆசையாக இருக்குது இதை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இதை வந்து வாங்கிட்டு போயிடணும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இந்த லெஹங்கா பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கிராண்டான ஒரு பார்ட்டி வேர் லெஹங்கா அண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலி லெஹங்கா கடை லெஹங்கா சாரி மாதிரி ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நெட்டட் ஷால் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட பார்டர்லலாம் ஒரு கிராண்டான சில்வர் கலரில் வந்து ஸ்டோன் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது இதோட ஷாலே பார்க்குறதுக்கு அண்ட் அவ்வளோ ஹைட்டாக வைப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருக்குது ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு சில்வர் கலர் ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த கார்னர்லலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோன் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு லைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிம்பிளாக இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிராண்டாக ரொம்பவே ரிச்சாக இருக்குது இந்த ப்ளவுஸ் ஸோ இந்த லெஹங்காவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஸ்கர்ட் கொடுக்கலாம் ஸ்கர்ட்க்கு பதிலாக வந்து ஒரு சாரீ கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாரியவே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கர்ட் மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரேப் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தாவே தெரியும் ஒரு டபுள் ஷேட் கலர் காம்பினேஷனில் வந்து ஒரு ரிச்சாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அண்ட் இதுக்கும் பார்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ கிராண்டாக ஒரு சில்வர் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து நான் கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெஹங்கா சாரி வந்து நான் காட்ட போகிறேன் இது வந்து ஒரு பேஸ்டல் கலர் சாரீ ஸோ இந்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே புதுசாக இருக்குது இது வரைக்கும் நான் வந்து என்ன கடையிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு சாரி பார்த்தது இல்லை அண்ட் இந்த மாதிரி சாரி பார்த்துருக்கேன் லெஹங்கா சாரி வந்து ரொம்பவே காமனாக ரொம்பவே நிறைய பேர் வந்து போட்டுக்கிறாங்க பட் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃப்ரில் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளீட்ஸ்க்கு பதிலாக வந்து ஃப்ரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம போட்டுக்கிட்டால் வந்து ஒரு ஸ்கர்ட் மேலே வந்து நம்ம வந்து ஒரு லெஹங்கா ஷால் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு தாவணி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வந்து இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேஸ் கொடுத்து அதுக்கு வந்து ஒரு நீட்டான சிம்பிளான பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ரொம்பவே சூப்பர் கியூட்டான சாரி இந்த சாரி ஸோ நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சாரீஸ்லாம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சல்வார் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபுல் அனாக்கலி இதில் வந்து பிங்க் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷனில் வந்து ஒரு சூப்பரான சல்வார் வந்து இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இதோட லீவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக போல்காடாட்ஸில் வந்து எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எண்டில் வந்து கொஞ்சம் கிராண்டான பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க சமிக்கீஸ் வச்சு எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிற சல்வார் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ப்ரைட்டாக இருக்குது ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஒரு நியூன் க்ரீனில் வந்து ஒரு சீக்வென்ஸ் கோல்டன் கலர் சீக்வென்ஸில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹை காலர் வச்சு அண்ட் ஒரு நெட்டட் ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் கொடுத்து அண்ட் இதோட எண்ணெயும் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் பார்டர் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே சிம்பிளாக ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்குது நம்ம நிறைய ரிசப்ஷன் பார்ட்டிஸ் நிறைய பார்ட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து போடலாம் ஸோ அடுத்த சல்வார் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒயிட் வந்து ஃபேவரட் கலர் அண்ட் எனக்கும் ஒயிட் வந்து ஃபேவரட் கலர் ஸோ இந்த ஒயிட் கலர்லேயே வந்து இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சல்வார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து திஸ் இஸ் கால் த சிக்கன் ஒர்க் ஃபுல்லாக ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோ ரிச்சாக இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சமிக்கி ஒர்க் அதாவது சீக்வென்ஸாக ஒரு ஒன் லைன் சிங்கிள் லைன் கொடுத்தாலும் அது வந்து அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குது இதோட சோர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லக்னோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பொதுவா டீனேஜ் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஃப்ராக் போடலாமா அப்படி இல்லைனா லாங் ட்ரெஸ் போடலாமா அப்படின்னு ஸோ அந்த கேர்ள்ஸ்க்காக ஒரு நல்ல ஐடியா சொல்றாங்க டே டு டே லைஃப்ல ஓம் வியர் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம ஒகேஷன் போகும்போது எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு நல்ல ஐடியா சொல்றாங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹோம் வேர்லயும் உங்களுக்கு ஃப்ராக் இருக்கு டே டு டே அது இல்லாமல் வெளியில போனோம் அந்த மாதிரி நாளும் ஃப்ராக் இருக்கு அதுல என்னென்ன வெரைட்டி எப்பப்ப போட்டுக்கலாம் அப்படினு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் டு பிகின் வித் Black color frock for teen girls ரொம்ப பார்ட்டி வேர் கைண்ட் ஆஃப் frock
அப்படியே ரிவர்ஸாக இருக்குது பெரிய கலர் போல்கா டாட்ஸ்லேருந்து அப்படியே ஸ்லோவாக ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக வந்து அப்படியே போல்கா டாட்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்படி இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுடைய ஷோல்டர் ப்ராடான ஷோல்டராக இருந்தாலும் கவலை இல்லை சப்போஸ் இல்லைனாலும் இன்னுமே பெரிய ப்ராட் ஷோல்டராக தெரியும் பிகாஸ் பெரிய பெரிய போல்கா டாட்ஸ் கொடுத்துருக்கனால அதே மாதிரி ஃப்ரண்டில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே பின்னாடி சைடும் கண்டினியூ பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து ஒரு பவு டை நமக்கு வச்சுருக்காங்க அதையும் நம்ம ஹிப் பெல்ட் மாதிரி அழகாக டை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டை பண்ணுறதுக்காக தான் த்ரீ ஃபோர்த் ஷோல்டர் லெவல்லேருந்து த்ரீ ஃபோர்த் நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஹிப்லேருந்து வந்தால் அது ஒரு யூனிஃபார்ம் லுக்கில் இருக்கும் ஸோ பின்னாடி இந்த மாதிரி டை பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய ஷேப் அண்ட் ஃபிட்னஸ் ரொம்பவே அழகாக எலிவேட் ஆகி இருக்கும் இதே வெரைட்டியில் நம்ம நெக்ஸ்ட் மாடல் இவங்க என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கலர்ஃபுல்லாக இப்போ வந்து கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து யார் டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் யார் ஸ்கூல் கோயிங் யார் காலேஜ் கோயிங் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிட்னஸில் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏஜுக்கு மீறின ஒரு ஃபிட் இருக்கும்போது அவங்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் போட்டுக்கலாம் விச் வில் லுக் குழந்த குழந்தையாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுடைய ஃபிசிக் ஏற்ற மாதிரி இதில் வந்து ஒரு பிளெயின் கட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் என்னென்னா நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் எலவேஷன் அவ்வளோவா பார்க்குறவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்லாம் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இதில் பின்னாடி எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின் பின்னாடி அப்படியே பிளெயினாக கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம வந்து நெக் பீஸ் போடணும் இல்லை வந்து ஹேர் டூ பண்ணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை நம்ம அப்படியே ஓப்பனாகவே இருக்கலாம் ஃப்ரீ ஹேரில் பார்ட்டி கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ராக் அக்கேஷன் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ராக் என்ன வேணால் சொல்லலாம் ஸோ சின்ன குழந்தையாகவும் தெரியணும் பட் அதே நேரத்தில் நல்லாவும் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று ரொம்ப ஃபிட்டாக ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குது கேர்ள்ஸ்க்கு வெரி ப்ரிட்டி கலெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது நம்ம தவறாமல் இந்த கலர் காம்பினேஷன் பார்த்துட்டே வரோம் அக்கேஷன் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஃப்ராக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லிம் கேர்ள்ஸ் போடணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ரொம்ப ப்ராட் ஷோல்டர் இருக்கவங்களோ ப்ளம்பியாக இருக்கவங்களோ இன்சைட் பிளீட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்க எல்லா ஸ்டிச்சுமே எப்படி காமிக்கணும் நம்மளை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சரலாக காமிக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கும் போது ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கவங்களோ இல்லை அன்ஃபிட்டாக இருக்கவங்களோ இந்த மாதிரி போட்டால் கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப செக்யூராக ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருப்போம் காஸ்டியூமை பற்றி ரொம்ப புல் பண்ணி இழுத்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அப்படி இருக்காமல் ஸ்லிம்மாக இருக்க கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெகட்டி போட்டு இந்த வந்து ஒரு லெகிங்கோ இல்லை அப்படியே கூட போட்டுக்கலாம் ஃப்ரீ ஃப்ளேர் கட் வச்சு தச்சுருக்காங்க பியூட்டிஃபுல் பவ் அதில் வந்து பீட்லாம் வச்சு ரொம்ப குவாலிட்டியான ஒரு மெட்டீரியல் அண்ட் ஒர்க் ஸோ பின்னாடி பார்ட்டி ஃப்ராக்னால் பக்கா பார்ட்டி ஃப்ராக் அந்த மாதிரி இருக்குது இதே ஃப்ராக் வெரைட்டியில் ஹோம் வேர் என்ன இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஹோம் ஃப்ராக்கும் இருக்குது ஆல்ரெடி கேர்ள்ஸ் கான்ஷியஸ் எதில் இருக்குன்னு நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் வந்து ரொம்ப பஸ்ட் போர்ஷன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறவங்க தே கேன் வேர் திஸ் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ ட்ரெஸ் போடுறோம் பட் யாராவது திடீர்னு வந்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப கான்ஷியஸாக இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா துப்பட்டாவை போடலாமா ஸ்ட்ரக் போடலாமா அப்படிலாம் யோசிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டால் அதுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்டே இல்லை ஃப்ரீக் அவுட்டாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு ஹோம் வேர் ரெசார்ட் வேர் அந்த மாதிரியும் இருக்குது இதுலேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது நார்மல் கேர்ள்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி இல்லாமல் இது நம்ம மேரேஜான லேடிஸ் கூட போடலாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நார்மலாக இருக்க கேர்ள்ஸ்லாம் போட்டுக்கிற மாதிரி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெரி சிம்பிள் காட்டன் மிக்ஸ்ட் ஹோம்வேர் இருக்குது பிரிண்டட் ஸோ இது வந்து போகுமா வாஷ் பண்ணால் அதோடைய எலகன்சி போயிடுமா நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம் அண்ட் ஹோம்வேர்னாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல ஒரு எலாஸ்டிக் இது கொடுத்து தச்சுருப்பாங்க ஸோ நைட்டியோடைய ஸ்ட்ரிங்க்டு ஃபார்ம் தான் இந்த ட்ரெஸ் ஸோ கேர்ள்ஸாக இருக்கவங்க எப்படி போட்டுக்கிறோம் ஆண்டிஸாக இருக்கிறவங்க நைட்டிஸ் போட்டுக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் அதுலேயே அழகாக நம்ம ஃபீல் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி மெட்டீரியல்லையும் சரி ஸ்டிச்சிங்லேயும் சரி ரொம்ப அழகாக இருக்குது வித் நோ ஸ்லிட் ஃப்ராக் வெரைட்டி எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருக்குது யூஸ்வலாக நைட்டி வந்து இப்படி இருக்கும் இது அப்படி இல்லாமல் ஒரு ஃப்ராக் வெரைட்டி எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் ஸோ வெளில போடுனா கூட இது கீழே ஒரு நம்ம த்ரீ ஃபோர்த் ஜெகிங் ஆர் லெகிங் ஏதாவது போட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இது ஹோம்வேர் ரெசார்ட் வேர் வெரைட்டி பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டான்ஸிங் அப்புறமா நம்மளுடைய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட
இதுலேயே இன்னொரு வெரைட்டி என்ன இருக்குது கேர்ள்ஸ் போடுற மாதிரி அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் கட் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலாக வந்து முதல்ல எப்படின்னா கார்செட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் தான் இந்த ஸ்டிச்சிங் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே ஷேப் கான்ஷியஸாக நம்ம கேர்ள்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஸ்டிச்சை வந்து எல்லாத்துலேயுமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சல்வார் ஃப்ராக் அந்த மாதிரி ஸோ பாக்ஸ் ப்ளீட்டட் கட் இந்த மாதிரி ப்ராட் பாக்ஸ் ப்ளீட் இருக்கும்போது இந்த மெட்டீரியல்லாம் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடிய மெட்டீரியல் ஸோ இதுலேயே இவ்வளோ ப்ராடாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ளம்பியாக இருக்கவங்க போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பர் ட்ரெஸ் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் நம்மளை ரொம்ப ப்ளம்பியாக காமிக்காது இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளை ஸ்கின்னியாக காமிக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் ஒரு நெக் பீஸ் இருக்குது இதுலேயும் அவங்க ஷேப் கட் கொடுத்து பாக்ஸ் கட் கொடுத்துருக்கறதுனால டம்மியை பார்த்தீங்க கவலையே நமக்கு இல்லை ஸோ நோ டம்மி ஃபீல் இதில் இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ப்ளம்பியாக இருக்க கேர்ள்ஸ்க்கு தான் அவங்க ஃப்ராக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த செக்ஷனில் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் பாக்ஸ் ப்ளீட் ஸ்டிச் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க வித் கலர்ஃபுல் எம்ப்ராய்டரி நம்ம ஏற்கனவே பஞ்சாரா எம்ப்ராய்டரிலாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலில் சிம்பிள் அண்ட் கலர்ஃபுல் ஃப்ராக் இதில் இருக்குது விச் ஆஸ் இது எப்படின்னா நம்ம இதை லெகிங்கோடு தான் ஆக்சுவலாக மேட்ச் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து பவு கிடையாது ஸோ ரொம்பலாம் நம்மளை வந்து ஷேப்பாகவோ இல்லை ஃபிட்டாகவோ காமிச்சிக்க முடியாது இது கீழே லெகிங் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஒரு லாங் டாப் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கேர்ள்கான ஸ்கூல் கேர்ள் காலேஜ் கேர்ள்ஸ்க்கான ஃப்ராக் இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் இப்போல்லாம் நம்ம பார்க்கவே முடியுது இல்லை இது கொஞ்சம் விண்டேஜ் ஸ்டைல் ஃப்ராக் தான் பட் போட்டால் அவ்வளோ எலகண்ட்டாக இருக்கும் ப்ராட் ஷோல்டர் இல்லை ரொம்ப சின்ன ஃப்ரேமாக இருப்பாங்க சில கேர்ள்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பர் ஸ்கின்னியாக இருப்பாங்க பார்க்க அந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் இதை போட்டாங்கன்னா தே லுக் ப்ராட் மேலேருந்து ப்ராடாக தெரிவாங்க அப்படியே ஸ்லோவாக ஸ்லிம் எஃபெக்டில் இருக்கும் ஸோ ஸ்டிச்சும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அண்ட் இந்த மெட்டீரியலும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ ரொம்ப ஃப்ளோயி மெட்டீரியல் இது லைக்ரா அந்த மாதிரி துணிக்கான ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது இதில் அண்ட் ஐ திங்க் இதில் வந்து லைனிங் கூட நமக்கு வந்து லைக்ராவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸ்லிம்மாக இருக்க கேர்ள்ஸ் சூப்பராக போட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த ஃப்ராக்கில் அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி அண்ட் இதுவும் ஒரு விண்டேஜ் ஸ்டைல் கலெக்ஷன் தான் ஃப்ளோரலில் இந்த மாதிரி மிடி இப்போ நம்ம பார்க்கவே முடியாது முன்னாடி நிறைய இருந்திருக்கும் பட் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை ஸோ அழகாக அதுக்கு ஒரு லைனிங் கொடுத்து ஜிப்ட் ஷேப் லைன் வச்சு ஒரு க்ரீப்பில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து பழைய விண்டேஜ் மிடி லுக்கில் வந்து நமக்கு செகண்ட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க வித் இதோடைய ஒரு பெல்ட் அந்த மாதிரி ஸ்டஃப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ராக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லாங் டாப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கரண்ட் ட்ரெண்டில் ஆல்ரெடி நம்ம இருக்கிறதுலாம் நிறைய பார்த்தோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வாண்டட் பை கேர்ள்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாடல் தான் ஸோ நம்ம வந்து அழகாக ட்ரெஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் அதில் நிறைய வேலைலாம் இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ உள்ளே வந்து ஒரு பிளாங்க் பிளெயின் கலரில் டாப் வச்சுட்டு மேலே வித் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு இது வச்சுருக்காங்க கோட் மாதிரி ஸோ ஸ்லீவ்லெஸ் வித் லைனிங் நம்ம இதை வந்து டாப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ராக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்